kinaitwa James Mbogwa hapa bado tumesimama is a 60 meters old uh, meters wide ienda baka itokea pale barakaseni na inateremka baka huko chini junction so wale wengine wale wako wame block barabara walisema huyu mzee akiachilia kwa sababu yeye ndio kizungumkuti ndio wamejenga pia hao wengine watawachilia nini Watafungu watafungua barabara pale tuko na keto dip na hiyo keto dip iko within 83 acres tuko na 13 acres ambao mwanzangu kama alivyoeleza ilikuwa imefichwa kwa shamba ya mtu imekatwa 1.5 acres inaficha 13 acres Eh, tumejaribu kupe, kupeleka tetesi zetu kwa ofisi zote, zote zote land commission kwa DC tumeenda kwa DC yao hata juzi wakati tulikuwa kwa DC yao na kuru headquarters walitueleza DC anafaa kuwa ameita kamiti ya security wasuluhishe hii mambo na DC alipopigiwa alianza kusema kuna mambo kotini kuna kesi kwa kotini na tuko na barua ambayo ilitoka kwa land commission na ili hali tunajua land commission na hezi take any action na kuna power sibaka ya kutoa kesi kotini na kuirudisha kwa sababu yendo mwenye mashamba Another thing imetusumbua ina, ina, ina sana sasa ni huyo DC kwa sababu yeye hata jana alipopigiwa simu hapa na menengai OCS yeye alisema tufurushwe hatuna haki at CC land commission na tunajua vizuri kabisa mambo ya public land iko under community kwa sababu hata county government ikikuja kufanya chochote hapa lazima ihusishe community tufanya participation tunaweza hata iwe amua iwe ni kiwanja yetu ya kulisha ngombe ama namna gani wenzetu na tuwataka tuambie hata Susan Keheka ambayo ndio governor wetu wa county ya Nakuru anaweza kuja hapa tujadiliane kama hata pia anaweza tupea pesa kidogo ambayo rais serikali kuu imetoa ametoa milioni mia kwa kila county tujue nini tunaweza weka hapa ama namna gani ah muko pamoja tuendelee kwa hii kazi sasa sisi tumeamua hivi huu mzee hatunaguza jengo lake lakini tumompea mpaka kesho awe ameanza kujipanga atueleze anatoka lini ama namna gani barabara tufungue na kila kitu iende sawa sawa naitwa spora kandia Uko shamba yetu plot number 28 ilikatwa ikasemekana ni plot number 21 Sisi tumenganyaswa kabisa hata mimi nasikia sai uchungu hata mimi nasabika nduru Sisi ni wanyonge imekatwa shamba yetu at 0.0.6 na shamba yetu ta itai 5 acres sasa imesemekana inakuja mpaka shamba yangu chikoni hivi kwa nyumba ilangusha yote eka moja na nusu chameni hii ni nini na imetoka kwa lands Iyo, hiyo mimi nakataa kabisa. Akafu na tu huyo tusaidie tu sisi. Kwa sababu sisi ni wanyonge, tuna namna yochote. Akuja simama na sisi. Kwanza nilipikia mambo kura aguje kabisa. Sisi tunaumia na chemu. Na sasa nikiika. Eh. Isaac Bowen. Ni mkaji hapa kampia moto skill. Kwa siku ya leo tumekuja kutoa barabara. Jana tulikuwa tunajaribu kuchunga ngombe hapa. Kipchilat mwenyewe huyu mwenye ametunyang'anya hii shamba, amekuja na maskari. Na ile wakati ingine kuna wakati alikuja pia akakuja mpaka na matia gas. So mimi nilikuwa ninauliza watu wakiwa kama sasa hivi ile tuko hivi. Maskari zaidi ya 50 wanaweza kuja kweli mpaka na tia gas. E, na pande ile nyingine upande hapo kwa tunasikia watu wanauliwa wanauliwa. So kama hapa tuko na excess askaris tafadhali kuanzia rais Kindiki tuwapeleka hao excess pande ile nyingine. Waenda wasaidie mahali kuna shida. So hii hi shida yetu ya hapa, hii shida yetu ya hapa ninaona hii shida tu kidogo ni si kubwa ni kidogo lakini ni vile wanajaribu kutuweka DC mwenyewe na, nafikiri amewekwa mfuko juu tuna, tunajaribu kubishana na mwenyako na pesa na amepewa pesa amepewa pesa jana nafikiri hata wamekuwa wamepewa pesa sasa leo media imekuja hao wenyewe hajakuja mimi mwenyewe nimeshatolewa kwa nyumba saa tisa usiku nikiwa nimelala na nimepelekwa mpaka hiyo mpaka pale Menengai nimerudi nimaachiliwa na wakati bila kufikishwa kotini hakuna mali nimefikishwa mimi naweza sema kitu mimi nainimiza tu serikali kuanzia serikali kuu rais ile mgruma inasema ama lightning itakuja ipiga hata wakati kumekauka kama saa hii jua ikiwa juu na ipige kama itapata mzee kama huyu tutashukuru Mungu Laki, kama itapata mzee kama huyu sababu haezi kuwa kwa kikwazo ya maendeleo yetu tuko na jamii saa hii tuko na watoto hapa tuko na vijana hapa polytechnic ingekuwa iko hapa lakini hatuna maji ndio hiyo hakuna tuko na yenyewe na mabawal maji saa hii natoka chemozusu hakuna mali tunayesekewa kwa majina naitwa Bena Nderitu mkaji wa Kampia Moto Scheme naweza rudisha shukurani kwa madam Susan alipoingia tumeanza kuona mwangaza alipoingia tumeweza kujua hapa tuko na public utility tuko na dam na tumeifuata kwa muda mrefu sana. Kitu cha pili ni kero kwa DC wetu wa Kampia Moto. Huyu DC hii barua alipewa ya kutuonesha hii public utility since 2021 up to now. Nyinyi nafikiri mnajua hii ni public utility. Si mnaelewa hii ni public utility. Na heri tukuvie hapa. Heri tuuliwe hapa. Kipchilate atoe pesa ile atatoa. Hasa mimi niko tayari atoe kila kitu anifunge. Hapa ni barabara. Hapa mahali tumesimama sasa. 
ukiangalia na upande hile mpaka hiyo geti ni barabara amejenga mijengo kwa barabara hiyo kwa ndiyo imetukera tena zaidi hiyo ndiyo kero 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 hile hatuwezi yongea wana boda boda wana kongewa hapa kuna rafiki yetu moja alikuwa ataka jenga mocha ripare ya tukiongo hapa unaingia 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 hiyo tuwana tukafanya maandamano tukamutoa sasa tumeamua tunadimandi hii barabara na tunaitaka na tutakufia hapa hakuna mahali ya tujaenda vile unaniona hivi hakuna karatasi hatuna na hakuna ofisi ya tujaenda mbaka ifike mahali sasa ni nguvu hakuna kitu hatuna kulikuwa na mzozo mkubwa sana baada ya sisi kufuata na public participation nikapatikana na ikasemekana tulikuja tukafanyia pale tulipofanya huyo land commissioner alikuja DC alikuja lakini mahali walitupeleka kuna shamba wamekata kwa shamba ya mtu ambaye ni plot number 28 wakificha hii plot number 21 wakaipeleka huko ambaye ni 1.5 hapo ndo sisi tulienda tukarudi mpaka na Robi tukaenda tukafanya utafiti tukapata hiyo 1.5 ni ya kuwekelewa. Hii ndio plot number 21. Tuko na search hakuna kitu hatuna. Baada ya sisi kuona mambo imeshindikana tuliamua tunatumia nguvu. Ndivyo unavyoona ngombe ziko huko na hatutaki kujua na tutalisha mpaka hapo mpaka mwisho. Jina naitwa Daniel Kai, mkaji wa Kambia Motor Scheme. Kuna mzee anaitwa Richard Kipchilat ambaye anasema tunachukua shamba yake shamba ya ambaye iko na deep sio malituko na wakati shamba yenye ina deep ni mali hapa tumesimama na mali anatuelekeza kuna deep hiyo ni shamba ya mtu na hata kuna tashimo ya deep tungeomba serikali ya William Ruto na serikali ya Nakuru County Susan Kihika waingilie kati watusaidie maana tumeangamishwa mara mingi na huyu mtu alikuwa anashikana na mbunge ambaye alikuwa hapa mbeleni anaitwa Raymond Kibruto Moi walikuwa anashirikiana kutuangamisa saidi tunaona wakati serikali ya Ruto imeingia tumeanza kuona haki ikitendeka na tunaomba hii serikali ikatende haki turudishwe mali yetu kama wakaji wa Kambia Moto Scheme ni mali yetu tunaweza kuunda kanisa shamba shamba kidogo ya shule maendeleo yetu mingi inaenda lajwera na sisi tuko na mali yetu ya kuweka maendeleo tungeomba serikali ingilie kati hata sisi naye tuko na maendeleo watoto wetu wanaenda mbali shule na tuko na mali tukiwekewa shule hii deep imekuwa ilikuwa tunaitumia ilikuwa na mabati mapost amengoa amepeleka kwake na tunataka turejeshwe mali yetu maana ni mali yetu anaitumia kama nani si alijenga hapa jina naitwa Richard Kipchilat mkaji wa kambi ya moto i have the title to that effect na vile vile nina search kuhusu hiyo shamba which is which was done in Nairobi kwa hivi that shamba uh, is mine i have all the documents in regard to that wao kuja kuingia shamba yangu ni makosa sababu walijaribu mwaka wa 2020, 2021 hata sitaki kuongea zaidi sababu kesi iko kutini mimi nimepeleka mbele sababu ya hasara nilipot ile niliweza ku, kupata kupitia upotisaji yani mwaka wa 2021 sikuweza kupanda e, mbegu mimi mimi ni mkusaji wa nyazi na huwa natoa mbegu na nahusia re, relevant e, company ambao wananunuanga mbegu zamani barabara ile ya the old road ilikuwa hapa alafu barabara mpya ilipojengwa si barabara magari gao mapandile na mimi ni na shamba yangu ilikatoa mara tatu iko ya ngambo hile barabara lamu ngambo hile iko nyingine katikati hapa na kuna exchange shamba nyingine kando na hiyo kwa hivi mimi naishi katikati ili niweze ku manage mashamba zangu kwa hivi nilipoona niko katika hali hiyo so mimi nika nika apply kwa commission of lands nika apply hii na nina, nina documents ambazo ziko hapa kwa mfuko yangu i have the allotment na hii barabara hiyo ilikuja ikafanya evaluation na serikali ikafanya evaluation alafu nikaambiwa ni shilingi kiasi fulani na mimi nikalipa serikali pesa zao na ndipo sasa nikakuja ku establish vizuri nikaweka nikapanda miti nikafanya ujenzi nikafanya mambo haya yote kwa hivi documents za ownership I have got them here. Shamba ambayo hawa wana claim ni ni shamba number 21. Number 21 aiko hapa, iko mbele kule. Fact nafikiri karibu na shamba yao. Hawa ni watu wa Kambia Moto Settlement Scheme na hiyo 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 number number 21 ambao walipewa eh, barua walipewa barua na Land Commission juzi. Na sasa badala ya hao kwenda kwa hiyo shamba wakakuja kwa shamba yangu. Hii yangu ni uh, ni 109 78 stroke 2 LR 
109 78 stroke 2 this is this is not number 21 number 21 iko mbali haiko karibu na yango hata haipangani iko mbele yeah so i don't i don't understand so wogani wanakuja mpaka wanakuja kuingia ku destroy my nyazi yangu na hii nyazi iko kwa contract na kitu wamefanya kuja kuingia shamba yangu i don't understand this is something strange to me na sijui sheria inaenda namna gani yeah because mimi ni mwananchi ambaye ninafuata sheria sawa sawa sitaka kukutana na watu sitaki kama mbiti yangu hiyo imekatwa na watu wanaenda nayo si hiyo hii lazima niifuatilie siwezi kuacha this is a lot of money it costed me money planting trees na hii miti inachunga environment yote area yote hii miti ni ya kusaidia area zote sio mimi peke yangu kwa hivi hiyo hata nitafanya report kwa kwa serikali then the report kwa police na tena at the same time lazima yende yende mbele i have to claim the damages